നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പൈസി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമല്ലേ കേട്ടോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരല്പം ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ സവാള അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആയാൽ അത് ബ്രെഡിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു തിക്നെസ്സിലിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊന്നും നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിനെ ഒരു നാല് പീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈഡൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്വയറിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് വീതം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കിയ ബാറ്ററി ഇല്ലേ അതിലിതുപോലെ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സവാളയും അതേപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇതിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായിട്ട് വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇതിന് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ പുറമേൻ്റെ കോട്ടിങ് മാത്രമേ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല നാളെ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ